。姐，这婚你非得结呀、啊？姐，你再想想。你现在后悔还来得及？你今天怎么这么多话呀？你这样结婚不会幸福的。吴果，你好歹叫我一声姐。今天我结婚，你就不能说点好听的吗？小俊不在，到处都找不着人，打电话也没有人接。啊你不是不来吗？谁规定我不能来？哎哎，这出什么事了？谁规定我要告诉你啊？平时做那些事儿我不知道是吗？看在你父母的面子上，我忍了。可是今天咱们俩结婚，你的名字、我的名字都写在外面那个主会场上，你全家今天一家老小都来了，你怎么还能这么不要脸呢？是个女的你就往上扑，是个母的就往屋里带，你他妈畜生啊你！你凭什么打我姐？你小姑娘干嘛呀？这儿有你什么事儿呀？滚！你他妈什么东西啊！姐，这婚我们不结了，走。你给我放开！干什么呀？我的包还在化妆间呢，你帮我拿一下吧。那你在这等我，我马上回来。嗯。你走吧。婚礼马上就开始了，他们还等着呢。闹成这样，你还要结婚？你这样结婚，会幸福吗？幸福？我从一开始就没想过这词儿。未来会怎么样，我也不知道。刘超。变得我完全不认识了。人都是会变的，不是吗？刘亮，你还没有祝我新婚快乐呢。你会快乐吗
，尤亮，你怎么穿的这么正式啊？不是吧？你去他婚礼了？我就不明白了，他这么对你，你为什么还要去啊？没有为什么，我就是不甘心，我就是想去看看，我就是想去看看他结婚有多大的排场，我就是想看看他结婚有多幸福。结果呢？结果我假装自己不在意，作为普通朋友，去给他送祝福。可人家根本不需要。你现在明白了，早跟你说了，人都结婚了，自作多情什么呀？人家根本不在乎。这难受全是自找的，根本没人会同情你。同情，我不需要。还说什么都没用哈。行，你难受吧，我懒得管你了。留得青山在，不怕没柴烧。天涯何处芳草，何必单恋一枝花？你有没有别的新词啊？有啊，只要有心，转角就会遇到爱。转角只会有乞丐。幸福总会来，除非你得帅。你很帅呀、啊！哎，你烦不烦？哪来那么多鸡汤啊？错，这不叫鸡汤，这是人生的至高境界。谁跟你说的？我爸说的。你爸卖鸡的？你爸才卖鸡的呢。我爸是诗人。对不起，我笑不出来。别怕，恶气体肤，空乏气生。老天只是让你先苦一阵子，等你习惯了，就可以苦一辈子啦。怎么样？咸鸡汤不喜欢，馊鸡汤可以吗？<笑>四耳花，你真是中华奇女子啊！呀，<笑>行了，看你笑了就没事了。回去给你们做饭，想清楚了回来吃饭。嗯，你不会要接吧？我跟你说啊，你赶紧把他拉黑了，别接啊！快回来吃饭。给我打电话干嘛？上车吧。你找我来，到底要说什么？你不说我走了，刘畅，你已经结婚了，你到底还想干什么？你想跟我说你老公欺负你，你想说你过得不好，你想说你不开心是吗？我告诉你，我不在乎。对不起，尤亮。你不用跟我说对不起。我就想找个人聊会儿天儿，可我找不到任何人。今天所有人都在跟我说：“祝你新婚快乐，新婚快乐。”可我根本笑不出来。我知道我不是什么善男信女，我也没指望这段婚姻能多么幸福，多么快乐。可我就是心里特别难受，特别特别难受。哎，为什么我付出了这么多，到最后？却是这个结果。我要是真觉得错了，
现在求证，还来得及。一会儿就回去。跟谁在一起呢？我一个人。你一个人在外边干嘛呀？赶紧回来吧，白天都是我错了，我跟你道歉行了吧？老婆，我错了，快回来吧，明天早上八点的飞机呢。好,好，我一会儿就回去，你放心吧。好。把门打开吧，我该走了。刘畅。我刚才忘了跟你说了，新婚快乐说，又去会前女友了。尤亮，你这人平时挺利索的呀，怎么一碰到感情的事就拖泥带水的呢？连自重都不明白的女人，你还为她难过，为她喝得烂醉，太傻了吧？你是练剑的吗？啊，那个女的都把你甩了，跟别人结婚了，她一撩你就往上泼。哎，你练的什么剑啊？七剑下天山啊！我他妈就是剑，我下去，行了吧？哎，我靠！我长这么大第一次见这种傻缺。蔡小花，这个疯子是你捡回来的啊！你自己看着办吧你。大半夜把我门锁弄坏了，我他妈招谁惹谁了？张红，你给我闭嘴！还不睡啊？你不回去我怎么睡啊？给，我不想啊。哎。
我给你念一首诗。<笑>一个破碎的我，在我这里一个破碎的你。<笑>跟我走吧，啊，让我们红尘作伴。我们的家人，我们的家人，我们的家人，我们的家人，我们的小花，你瘦了，很漂亮。你瘦的脸都小了。你生病了吗？吸毒了。我都一礼拜没正经吃东西了，为了他我都瘦了，他居然说我在吸毒。你不是吃了两馒头吗？我一礼拜就吃两馒头，我已经很努力了，好吗？不够，继续努力。你瘦的只剩皮，没准儿你们就成了。瘦的只剩皮怎么行啊？我还想要满脸胶原蛋白呢，人家还想做少女。都三十了还少女啊？醒醒吧，老姑娘。二十八好吗？散花。哎，听见。你说你年纪也不小了，你夜生活能不能别那么丰富啊？生活检点一点啊！听姐，我没吸毒。什么？你吸毒？我没吸。那谁在吸？谁都没吸。行了，乔总找你啊！别哭。我我没哭啊。巧克力，嗯，送给我的，嗯，啊，初恋的味道，啊，我说这个巧克力的广告语是初恋的味道，哦，谢谢乔总。哎，小花，帮我订个蛋糕。董事长过生日，收到。哎，你干嘛？我打的车。我赶时间。我也赶时间，我要去医院，我还要去机场呢。我马上要生了，你要生了，你生什么呀？生小孩小姐，您能听得见吗？我，哎、啊、哎，你你好，你好，不是你，你能看见我吗？我可以看见。电梯怎么都动了呀？门也打不开、啊。电梯出了点小故障，您放心，我们马上派人抢修。哦，好了好。人呢？人怎么还没回来？我一直在打，他手机不在服务区啊。莫名其妙，过生日连蛋糕都没有，好不容易请董事长过来了。这不是白请了吗？乔总，您别着急，我我再催催啊，再催。哎，小花，你去哪儿了这么长时间？对对对，哎呀，行，别说，赶紧送进去，快。啊，董事长。
生日快乐！生日快乐！还是你乔妈有心啊！<笑>祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！这点事儿都办不好是吧？乔总好不容易跟董事会缓和了关系，好不容易把董事长请来了，好不容易董事长今天很开心，全都被你搞砸了。对不起啊，姐，我没有想到。对不起有个屁用！本来学历就差。起点就低，脑子不够使，做事情你还不努力。我没有不努力，你努力了，这点事情你做不好，买个蛋糕至于这么费劲吗？你买回来一坨什么？能吃吗？它本来很好吃的，好吃是吧？都吃了。哦哟，这不是一坨粑粑吗？你好这口啊？嗯，乔总没给你吗？乔总真贴心，出差的时候给我们每人都带了一盒巧克力呢小花，啊，你来我办公室一下。啊，现在啊。是啊。哥，哎呦，你坐一下。想到事情会变成这样，我我之前被困在电梯里了。听说了。乔总，我我能不能先离开一会儿？我一会儿再过来。哎，等一下，我要打出一个文件，然后你帮我去复印一下，我马上要了。我去啊。
，没事了吧？没什么。啊、哦。你们这儿怎么有人吃臭豆腐啊？有吗？没有吧？<笑>我逗你玩的，没味儿。我跟你说啊，今天这发生的一切，你什么都不知道，你也没有来过这，明白吗？嗯，明白了。臭豆腐的事儿，去死啊你！听说你肠胃不太舒服啊？没有，我我什么都没有。那，乔总让我给你的药。不舒服就回去休息吧。姐们真的沦陷了，你不觉得这瓶药意味深长吗？太意味深长了，简直就是桃色陷阱。你也这么觉得吧？你说他是不是真的对我有点意思呀？我今天拿到这瓶药的时候，跟他有一个短暂的对视，他的眼神特别的复杂，迷离、暧昧、疼惜，不能言表。你当他面闹肚子，他能不复杂吗？赛花，你是拉肚子把脑子给拉空了是吧？拉肚子怎么会把脑子拉空呢？除非满脑子都是爸爸。哼，陷入他的桃色陷阱，满脑子爸爸也疯了。什么都不知道，有赖什么都没说。我想念你的好，想念你的味道，想念你白色袜子。不是你们想的那样的。恨身上的味道。有赖，你都三十了还给自己挖坑啊？什么桃色陷阱？什么意味深长？三十怎么了？你们怎么就老是跟三十过不去呢？真正的爱情是可以跨越年龄、跨越阶级、跨越种族、跨越一切的。国外有一个作家，你知道吧？叫杜拉拉，他六十了还跟二十的男生谈恋爱呢。什么杜拉拉还杜蕾斯呢？人叫杜拉斯，人家那个叫谈恋爱，你这个叫单相思。单相思怎么了？单相思就不能幸福了吗？送你六个大字，祝你幸福。祝你幸福四个字儿啊，还有两字是什么？美满。再见。早饭呢？你肠胃好一点了吗？你今天有空帮我订个锅。锅？我昨天做面忘了关火，把锅弄坏了。不是乔总
你怎么做饭还忘了关火呀？你长这么大真是个奇迹。您是要陶瓷的还是不锈钢的？进口的还是国产的？内口径是要二十二的、二十四的还是二十六的？你做决定吧。您好，先生，请问您找哪位？徐丽。徐总不在。我等他。先生，哎，先生，先生。徐倩呢？你找徐倩干嘛？我不是让你把她给带过来吗？你不说清楚，我怎么给你带人呢？来，我靠！果果，找我干嘛呀？我找你爸。你爸呢？我要见他。你找我爸干嘛呀？你自己看看，你爸把尤亮的案子给偷了，这事是不是得当面说清楚啊？我爸那么大公司，怎么可能看上尤亮那种小案子？开什么玩笑？大案子也好，小案子也好，反正案子是尤亮想出来的，你爸这么做也太不要脸了吧？你们有意见找他说去啊，找我干嘛？我爸的事我可管不着。站住！今儿不把话说清楚，男人别想去。静冷静，让我来处理。有什么好处理的？让我和徐倩单独谈谈，可以吗？行。徐倩，从一开始我就跟你父亲讨论过这个案子，你应该知道吧？这个案子我做了两年多，花了我所有的精力和时间，他就像我的孩子一样。可我现在这个孩子被别人抱走了，换作是你，你会怎么想？那有什么事儿不能好好说啊？非得动手打人？对不起，我替吴果跟您道歉，可以吗？我爸去上海了，后天回来。你为什么给他道歉？凭什么给他道歉？有什么你不能好好说吗？非要动手干嘛？他先动的手，他还揪我头发，你看见没？我都快吐了。行，那我替徐倩给你道歉。你凭什么替他道歉呀？那你还要怎么样？还跟他再打一架？刘亮，我这架是为你打的，我这伤也是为你受的。你不关心我，反倒凶我，你当我什么呀？我错了，行吗？不行。那你还要我怎么样？写检讨。为了这点小事写检讨，至于吗？反正。现在戏里发我写检讨，你觉得是我写呢，还是我写？两万字哦。啊！刘总您回来了。嗯。我锅给你们买回来了。知道了。要不要看一眼？不用了。您看一眼吧。
个小锅啊，是拿来煮奶用的。还有这个，这个可以拿来煮面，这个可以拿来炖汤。啊，好好，我知道了，你先走吧。还以为能夸我一句，可以吃饭了。这都是你做的？嗯，这都不算什么。我有一个外号叫“燕郊第一厨娘”。可惜我没味蕾，吃什么都一样。一块儿吃吧。啊，可以吗？太多菜了，这样会浪费。哦还不错。您不是说您没有味蕾吗？你做那么香，我能没味蕾吗？乔总，您明天想吃什么呀？你怎么一直想吃呢？食物是最高的治愈啊！你没听过这句话吗？我不看日本漫画。您怎么知道这是漫画的词儿啊？那您最喜欢什么漫画？嗯，天线宝宝。哎、食物是可以疗伤的，真的。我第一次高考失利的时候，特别痛苦。所以我吃了一礼拜火锅，好了。后来第二次高考失利的时候，还是很痛苦，我又吃了一礼拜火锅，又好了。第三次失利，你又吃了一个礼拜的火锅。没有，火锅店倒闭了，所以我考上大学啦。我看你大学应该是吃过来的吧？对啊，我吧一考试就紧张，我要不吃顿好的肯定挂科。所以我吃一顿好的过一门，吃顿好的又过一门，我大学就毕业了。我有一个小本儿，我本上啊画满了北京最好吃的餐馆，你看，我吃完一家画一家，吃完一家又画一家。我的五年计划就是把整个本子吃完。逻辑上，餐厅一直都有新的，你永远吃不完。对呀、啊，所以我吃完这本吃下本，这样人生才会有奔头。干嘛一直跟着我？哦，那那我回去了，再见。回去给我发个微信吧。好。我到家了，回来了。你打一下我电话，看我电话坏了没？没坏呀、啊。你干嘛呢？写检讨。明天见。你干嘛呢？我写检讨呢。挺好，慢慢写吧。
你为什么要写检讨？帮吴果交作业。吴果？嗯。刘畅那表妹啊？嗯。你看好了。转身直走，进屋睡觉。送你六个大字。祝你幸福。闭嘴。再见。乔总，早安。马上过来。乔总，乔总，在家。乔总。乔总，乔总，你先去卧室。这不太好吧？我赶飞机，你帮我收拾一下行李吧。乔总，您要出差啊？是的。您去哪呀？欧洲。去多久啊？一周吧。待会儿物业要过来修煤气，你在这边等一下。哦，好。呃，乔总，箱子里面有胃药，在夹层里。啊、哦。嗯、呃，您别忘了按时吃饭啊。是。您在外面要注意安全，要是遇到什么事儿，给我打电话。嗯。小花，谢谢。徐总，我找你好几天了，为什么老躲着我？你是哪位啊？我们见过吗？假装不认识我，有这个必要吗？你之前把我的项目给否了，现在又拿来用，不是用，是偷，是剽窃，剽窃？哼，小伙子
，说话得讲证据，诬陷是要负法律责任的。好，你给我等着。许倩，做你的，你打开看看。配我上次送你那条丝巾，特别好看，喜欢吗？我爸回来都跟我说了，其实尤亮这个案子挺有意思的。只不过交给尤亮他们做有点可惜。徐总，我再问您一次，您把我的案子拿走了，算不算剽窃？<笑>亏你还是个大学毕业生，一点法律知识都没有，这样的证据。在法庭上根本不成立。谁说我要拿到法庭上？我可以把它传到网上。您这公司不正打算要上市吗？这些负面新闻应该会有点影响吧？<笑>你要是不怕吃官司，你就传吧，小伙子。你要是要跟我玩儿，我陪你。好的，那就试试。尤亮，我告诉你，只要哥们在，咱们告他个倾家荡产。拿什么告啊？证据呢？证据呢？怎么告啊？一没证据，二没钱。那不能就这么算了吧？哎，要不发网上去，把他们公司搞臭，让他至少赔个几万块什么的。几万块，你让他损失个几万块，跟咱们有毛关系啊？这钱又不是赔给你。我觉得吧，现在唯一的办法就是私下和解，争取赔偿，没准咱们还能拿个一两百万呢。一两百万哪够？最起码要五百万。五百万哪够啊？一千万。对，一个亿，两亿，三个亿。哎，吴光。不过，又闹什么了？老师，我家长来了。你是吴果的？我是他哥。你们家吴果又把人许倩给打了，现在已经去医院验伤了，具体情况还不清楚。如果严重，那是要负法律责任的。你最好跟许倩的家长协商协商，看看有什么解决的办法。如果对方执意起诉的话，学校肯定开除吴果。是他跟我过不去，我躺床上睡觉，他上来就扯我头发，他骂的特难听，把我妈、把我爸、把我全家都给骂了。我错哪儿了？我不就给他录音了吗？你没错，全都是我的错。我从一开始就不该找你帮忙，越帮越乱。尤亮，你再说一遍，有本事你再说一遍。本来我们已经商量好了。已经找到解决的办法了，你这一闹，全都白忙了。好，那你就让我被开除，你就让我进监狱，你还来找我干嘛？尤亮，你站住！我话没说完呢，你站住！
找徐倩他爸谈过了？嗯。他爸不追究了？嗯。他爸偷了你的案子，你打算就这么算了？追究来追究去也没什么意思。不是尤亮，你也太没骨气了，你就这么放弃了？我都看不起你。吴果儿，我要不放弃，你就没书读，再熬一年你就毕业了。你总得有个毕业证吧？你要没有毕业证，以后怎么在社会上混啊？你也没必要为了我这么委屈自己的呀。我毕不毕业无所谓的。我有所谓，我非常有所谓。我不告，这事翻篇我刚才打球的时候想了一下，我为什么不自己做呢？是不是？刘亮，你说的对啊，我为什么不自己干呢？既然那些人盗用了你的想法，就说明你的想法没问题，对不对？对，自己干，这团队，这这这不是现成的吗？对，资金我解决。又管家里要啊？小花。就你那点工资，都交房租了。刘亮，估计你也没什么家底儿吧？别看我，我可没钱。我有，这个卡能透支五万，这张卡也能透支五万。这个卡还能透支三万，一共十三万，咱们启动资金总够了吧？太棒了！这个月透光了，你下个月拿什么还啊？你说说，就你们这帮人搞创业，什么叫做创业？就是拿别人的钱办事儿。对，空手套白狼，这叫融资，明白吗？可是尤亮一直在融资，没那么容易。那就是他不会利用人际关系。谁身边没有几个有钱的朋友、啊？我特别赞同你说的。哎，你看啊，你经常出去交际，一定认识一大批特有钱、特饥渴的富豪吧？不管男女，全都介绍给尤亮。再没见了，得有七八年了吧？<笑>过得好不好？还瞎混呗。公司该上市了吧？啊，还瞎混呢？来，坐。<笑>怎么着啊？老同学啊，有什么好项目，帮我也沾沾光，发发财。哎，那我也不跟你绕圈子了。<笑>我这儿有个项目，概念特别好，我先给你看看策划书。那、啊、别给我看这个啊！我看字头晕啊，直接说啊！前段时间啊，我做了个概念蔬菜配送的项目啊，还不错。你看，这就是新闻。然后呢？呃，简单来说，就是针对公司白领、上班族、大学生做一个鲜切水果配送的项目。我之前在超市干过。了解进货渠道、物流配送，现在在找投资。哦，明白了啊。从市场看，绝对没问题。哎，我学校你参观了没有啊？我准备规划一个大型的综合体育场馆，看这边，弄一个篮球场；这边，羽毛球馆；看这边，国际田联规定的标准
，扮演式跑道，高端大气上档次，太棒了！哎，他们都问我啊，你开技校的，你该体育场馆干嘛？他们都不懂啊，我干的是教育，教育是什么？十年树木，百年树人啊！啊，我是一点一点做出来的。我这人你了解吧？没什么文化。所以说，你讲那些什么金融啦，什么泡沫，什么金融危机，跟我一点关系都没有。我不懂这东西啊，我绝对不碰。很多新兴产业是没有前车之鉴的，要是大家都在模仿，就没有创新，这个世界也不可能有乔布斯，也不可能有扎克伯格、啊。扎什么扎？啊，你扎别人可以，老同学你扎吗？说白了，你做这个事情就是空手套白狼。我这钱赚的不容易啊，我是一出头一出头刨出来的，啊，这种钱你扎吗？对，啊，好了好了，不说了不说了啊，咱俩多长时间没见了啊？今天晚上咱俩叙叙旧，我请你吃点好的，行吧？<笑>但有一点啊，你要是想蒙我的钱，你目送我离开。见的同学怎么样呀？好，特别好。原来考试从来没及格过，现在都成大老板了。哦，那咱们投资是不是有希望了？我都说成这样了，你还没听明白啊？早知这样，以前在学校就不那么努力了，每次都考前几名，白考了。看样子自尊心受到伤害了，我都支离破碎了，还谈什么自尊心？回来了，让开，快点。哥们儿要宣布一件大事，哥们儿决定了，两年之内公司上市。什么公司啊？咱们公司。不是侯，你这想太远了吧？咱们公司现在还没影呢。什么叫没影？明天注册，后天开业，钱我已经找到了。真的？多少？五百万。刘亮，项目是你的，我给你五成的股份，我和大美占五成，以后啊，咱们就是股份有限公司啦。我在这儿，把你给忘了。这样，你占一成，我和大美占四成，哥们够意思吧？啊，以后你负责客服，刘亮你负责物流配送，大美负责公关。哥们儿负责包装上市，太好了！我现在没时间，也没心情和你玩过家家的游戏。策划书你看过了吧？就这点钱，别说上市了，启动资金都不够。哥们儿也想多骗点儿，可是你们知道，哥们儿信誉不是太好。钱是我问家里要的。我都说哥阑尾了，他们才给我五万块钱，哥们真的已经很努力了。好，心意领了，钱你给家里送回去。不是刘亮，你什么意思啊？啊，嫌钱少是吧？哎，不管怎么说，哥们也骗了五万啊。你呢，一文不掏，我还给你一半股份，你还觉得不够？你胃口怎么那么大呀、啊？还真不够。不够拉倒，小花，咱们俩干，什么玩意儿
你怎么那么拧巴呢？你不就嫌张红骗了家里钱，说出去难听吗？有了钱把公司开起来了，你管他难听不难听呢？大不了以后咱们挣了钱，加倍还给他们嘛。我知道，你自尊心强，就想憋泡大的，那你也不能天天憋着，什么都不干吧？你看人家那些网店，一开始五万块钱都没有，之后不一样做的挺大的。你就想要高起点，哪有那么多高起点呀？你这叫好高骛远。你再这样下去，以前几年白费了，以后更没戏。张红。他不干，咱们一起干，就做他的那个方案。要是不服气的话，上法院告咱们呗。没问题，我把他五成的股份直接转给你。我是董事长，你是 CEO。走，董事长要开会。好嘞。来，让一下，让 CEO 过一下。快快快快快。我才是 CEO。